apesar da chuva de críticas, o governo não vai mudar o diploma e mantém a certeza no pacote Mais Habitação. A ministra Marina Gonçalves reafirma a importância do programa e sublinha que responde às necessidades dos portugueses numa opinião claramente oposta à da oposição. O programa que prevê mudanças a nível do arrendamento, dos licenciamentos e do alojamento local foi aprovado em votação final global a 19 de julho no Parlamento, mas recebeu apenas votos a favor do Partido Socialista. Por essa razão, o veto do Presidente da República é aplaudido pela oposição. Não fortemente aplaudido porque na voz da maioria dos partidos deveria ser revisto também pelo Tribunal Constitucional. Mas nesta análise ao veto, olhamos primeiro para o próprio governo. Marina Gonçalves, a ministra que tutela a pasta da habitação, reafirma a importância do programa e sublinha que responde às necessidades dos portugueses. Mas as divergências de opinião começam desde logo com Luís Montenegro. O governo errou. O doutor António Costa tem que ter humildade e dizer ao país, e rei, peço desculpa. Estou aqui para começar do zero. Se o doutor António Costa tiver esta humildade, eu, como líder da oposição, tenho também a humildade de me colocar ao lado do governo a favor dos portugueses. O líder do PST, que classifica ainda como uma afronta aos portugueses, o PS querer continuar a levar este programa em frente. Dentro da mesma linha, o presidente da Iniciativa Liberal considerou natural a decisão do Presidente da República, uma vez que o pacote tem consequências nefastas e não é solução. Para Rui Rocha, até piora a situação da habitação em Portugal e prejudica quem precisa de encontrar uma habitação. Do lado do Bloco de Esquerda, acusam o governo de arrogância e indiferença quanto à crise da habitação, no que dizem ser um verdadeiro erro. O CDS-PP sai em defesa dos proprietários e dos pequenos empresários e o Partido Comunista defende que se trata de um favorecimento apenas aos interesses económicos e financeiros do governo. Já a deputada do PAN insiste que quando o diploma voltar à Assembleia espera propostas e contributos para uma melhoria real da vida dos portugueses. André Ventura, líder do Chega, recorreu às redes sociais para comentar o veto de Marcelo Rebelo de Sousa, esperando que a nega leve o governo a uma reflexão cuidada. 